มีการสู้คดีเข้ามามีการสู้คดีเข้ามาเห็นไหมครับคดีที่มีการสู้คดีเข้ามาแล้วนี่อาจจะมีการชี้สองสถานเห็นไหมครับอาจจะมีการชี้สองสถานเพื่อนะเพื่อกำหนดประเด็นค่อยภาพแล้วก็ภาระการพิสูจน์นะฮะกำหนดประเด็นค่อยภาพแล้วก็ภาระการพิสูจน์เวลายื่นฟ้องเนี่ยสารจะกำหนดให้เลยนะเวลาฟ้องนะภาระการพิสูจน์นะครับในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้อาจมีการทํายอมกันก็ได้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดอาจมีการทําสัญญาประนีประนอมกันก็ได้เช่นตั้งแรกอาจจะตกลงทํายอมกันก็ได้ทํายอมนะฮะทำยอมทําสัญญาประนีประนอมยอมกว่าฮะตรงตรงนี้เป็นจุดที่สามที่ผู้ประสบจะต้องดูทํายอมตรงนี้มันจะส่งผลกระทบอยู่หนึ่งครับเวลามีการทํายอมเกิดขึ้นนะ่ะสิ่งแรกที่ท่านต้องดูนะฮะถ้าข้อสอบบอกทํายอมเกิดขึ้นนะสิ่งแรกที่ท่านต้องดูคือหนึ่งนะในข้อสอบก็จะรวมมาทํายอมทํายอมหรือว่าทําสัญญาปรานีปรานอมยอมความเนี่ยเวลาท่านดูเนี่ยจุดเนี้ยท่านต้องดูก่อนว่ามันทําที่ไหนครับทําที่ไหนทำที่ไหนคำว่าทำที่ไหนคือหนึ่งนอกศาลสองในศาลเห็นไหมฮะนอกศาลในศาลเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ตามมาอยู่สองเรื่องนะครับถ้าเป็นการสอบภาคนะฮะในส่วนทฤษฎีเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาเรื่องแบบของมันว่าทำแบบไหนนะฮะแบบไหนที่ว่าเนี้ยทำเป็นฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายเห็นไหมฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายปกติแล้วถ้าเป็นในศาลเนี่ยมันจะมีรูปแบบคำฟ้องอยู่แล้วหมายเลขยี่สิบเก้าแต่นอกศาลไม่มีถ้านอกศาลก็เป็นสองฝ่ายนะฮะทำเป็นรูปสองฝ่ายในที่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวบรรยายเรื่องนี้ก็มาดูกันทำเป็นสองฝ่ายนะครับแต่ฝ่ายเดียวก็จะขึ้นต้นเลยนะถ้าเป็นฝ่ายเดียวแบบนี้นะปกติครับถ้าเป็นในศาลนะครถ้าเป็นในศาลจะขึ้นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าว่าอะไรก็จบจบเลยครับในศาลนะฮะจะใช้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าว่ายังไงก็คือจบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสองฝ่ายมันก็ขึ้นต้นจากทําที่วันที่สัญญานี้ทําขึ้นระหว่างใครกับใครเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นนอกศาลนี่ก็จะทําที่วันที่ขึ้นระหว่างใครกับใครก็จะลงชื่อคู่ความหรือคู่สัญญาครบถ้วนอันนี้มีในชีสครับเดี๋ยวเราว่าทีเดียวอันนี้ประเด็นแรกนะฮะท่านจะต้องจําให้ได้ว่าอ๋อถ้านอกศาลในศาลมีการทําอาจจะแตกต่างไปสองครับถ้าเป็นการสอบตัวปีและปฏิบัติเนี่ยไอ้คาว่านอกศาลในศาลนี่มันจะมีผลแบบนี้ครับมันจะมีผลในเรื่องของนะมีผลในเรื่องของแบบพิมพ์หรือกระดาษขาวหรือกระดาษเปล่านะถ้าเป็นการสอบภาคปฏิบัติโดยตัวปีเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหาในการข้อสอบคือมันใช้อะไรถ้าท่านมองผิดว่ามันทํานอกศาลแต่ท่านมองว่าทำในศาลท่านก็ไปใช้แบบพิมพ์ศาลตรงนี้ท่านโดนตัดประมาณห้าแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับนะฮะเข้าเป็นนอกศาลท่านต้องหยิบกระดาษขาวมาเขียนกระดาษขาวกระดาษเปล่าขาวไม่ขาวไม่เกี่ยวครับแต่ไม่มีบรรทัดถ้าท่านแยกไม่ออกระหว่างกระดาษเปล่ากับสิริกรหรือท่านอ้างว่ากระดาษเปล่าหมดเลยเอาสิริกรมาเขียนโดยท่านไม่ยกมือขอกรรมการท่านก็จะโดนอย่างน้อยสองแต้มนะเพราะถือว่าผิดนะฮะดังนั้นแล้วถ้ามันทํานอกศาลท่านไปหยิบแบกพิมพ์ศาลมาเขียนท่านโดนอย่างน้อยห้าแต้มตัวตัดนะฮะห้าจากที่ได้นะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดมันทำในศาลนะฮะแล้วท่านไปหยิบกระดาษเปล่าหรือกระดาษตัวสีครับถ้าเกิดทำนอกศาลเนี่ยท่านต้องใช้กระดาษเปล่าเขียนนะไปหยิบสีกองมาเขียนก็โดนตัดแต้มสรุปครับถ้าในเรื่องของสัญญายอมถ้าเป็นการสอบภาคเทฤษฎีท่านต้องดูว่ามันทําที่ไหนถ้ามันทํานอกศาลให้ดูในรูปแบบนิดนึงว่าข้อสอบข้อนั้นนะ่ะ
มันทํารูปไหนก็อาจจะต้องบอกมาว่าทำสองฝ่ายถ้าทําในสารก็ง่ายนะฮะหนึ่งสองสามสี่ถ้าก็จบนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นภาพปฏิบัติตัวปีท่านต้องดูว่ามันทําที่ไหนทํานอกสารในสารถ้าทําในสารแน่นอนครับต้องแบบพิมพ์สารมาเรียกครับแต่ถ้าเกิดทํานอกสารท่านต้องหยิบกระบะกล่องมาเขียนไม่ใช่สี่หลีกอนะครับได้นะนี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับพิมพ์ต่อไปประเด็นนอกสารในสารแล้วประเด็นผลในทางกฎหมายผลในทางกฎหมายนะครับมันก็จะแตกต่างไปนะในการทําสัญญายอมนอกสารนะครับนอกสารนอกสารเนี่ยระวังดีๆนะครับมันอาจจะไปเข้าเรื่องการแปลงหนี้ใหม่ก็ได้เป็นการแปลงหนี้ใหม่เปลี่ยนจากหนี้ละเมิดนะฮะเป็นหนี้ตามสัญญาประนีประนอมตามมาตราแปดร้อยห้าสิบถึงมาตราแปดร้อยห้าสิบเอ็ดแตกต่างอย่างไรครับแล้วในศาลนะครับใช้มาตรานี้ไหมในศาลก็จะมีโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับในศาลนะในศาลก็จะมีมาตราร้อยสาสิบแปดวิแพ่งบอกมาแล้วนะครับว่าการทํายอมในศาลเนี่ยมีผลเพียงใดนะครับแต่ถ้าเกิดนอกศาลก็แปดห้าศูนย์ถึงแปดห้าหนึ่งมันจะมีผลถึงไรครับอาจจะมีผลถึงนายจ้างของเขาอาจจะมีผลถึงนายจ้างด้วยเห็นไหมมีผลถึงนายจ้างมีผลถึงห้างหุ้นส่วนอาจจะมีผลถึงปรับกันไผ่ด้วยนะครับถ้าต้องจำไม่ได้นะครับผลในทางกฎหมายตัวนี้เช่นนายจ้างสองปรับกันภัยภาคปฏิบัติรุ่นสามสิบสี่นะฮะปฏิบัติรุ่นสามสิบสี่เนี่ยก็ออกข้อสอบประมาณว่าลูกจ้างเนี่ยมาทําละเมิดนะฮะปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยได้ไปทําสัญญาปรับนีประนอมยอมความกับตัวแม่นะครับแม่เด็กแล้วก็ตัวแม่ด้วยนะครับคือสัญญาปรับนีประนอมความที่ตัวแม่ทําเนี่ยทําอยู่สองสารนะผมขอพูดนิดนะครับแบบนี้นะครับมันเกิดการละเมิดเกิดขึ้นเช่นนายแดงนะเป็นลูกจ้างของดำนะฮะดำนี่เป็นหอจอกอหอจอกอนี่มีมีนายนะฮะหอจอกอนี่มีเขียวมีนายเขียวเป็นผู้จัดการนะครับดำเนี่ยเขาก็ขับรถไปชนนะฮะดำเนี่ยก็ขับรถไปชนนะฮะบ้านนะไปชนบ้านนะไปจนบ้านของแดงอ่าไปจนบ้านของอแดงขับไปจนบ้านของนางสาวสวยสวยมีลูกชื่อหนึ่งอยู่ในบ้านเห็นไหมแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อชนแล้วเนี่ยนะฮะมีผลเกิดขึ้นสองกรณีคือหนึ่งบ้านพังสองเด็กตาบอดเนี่ยเด็กตาบอดนะฮะเด็กเล็กนะฮะสิบกว่าขวบเด็กเล็กก็ถามว่าอย่างเนี้ยถ้าปรากฏว่าต่อมาตัวนางสวยกับนายแดงทําสัญญา850ถึง852กันเนี่ยผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรเราก็ดูก่อนว่าโอเคนะครับทํานอกสารถูกไหมถ้าท้อยร่างเนี่ยต้องร่างแบบสองฝ่ายพอร่างแล้วเนี่ยตัวนางสวยเนี่ยเขาทำสองฐานะฐานะแรกคือเขาทําฐานะตัวเองที่บ้านพังแน่นอนแล้วครับบ้านก็เองเขาพังเขาเป็นเจ้าของธรรมสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะทำยอมได้นะครับในตัวบ้านนะก็ทํายอมได้เต็มปัญหาว่าเขาทํายอมให้ลูกเขาด้วยลูกก็ตาบอดเนี่ยแล้วเขาไปทํายอมด้วยนะฮะถามว่าผลทางกฎหมายจะเป็นอะไรนะครับหลักกฎหมายนะฮะถ้าสมมติว่าแดงมีสิทธิ์มีอำนาจทํายอมกับสวยนี่ละเมิดก็จะระงับมันนี่ละเมิดระงับแล้วเนี่ยนะฮะตัวสวยก็ไล่เบี้ยเอาจับดำหรือเขียวดํากับเขียวไม่ได้เพราะถือว่าดํากับเขียวซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยมูลนี่ละเมิดเนี่ยนะฮะตามมาตราสี่ร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันระงับไปแล้วนายจ้างเนี่ยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างต่อไปเพราะว่านายจ้างก็ต้องรับผิดกับลูกจ้างเฉพาะในผลแห่งมูลละเมิดเมื่อคนเปลี่ยนผลซะแล้ว
ผมมาเปลี่ยนภาระนะครับนายจ้างก็หลุดพ้นจากความรับผิดทําให้ตัวเขียวซึ่งเป็นหุ้นสองจังการห้างหุ้นส่วนจังการดำเนี่ยหลุดพ้นไปด้วยเพราะว่าในเขียวเนี่ยจะต้องรับผิดกับห้างเมื่อห้างผิดนัดตามมาตราหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ถูกไหมฮะเมื่อห้างไม่ได้ผิดนัดนะฮะเขียวก็หลุดพ้นไปด้วยนะครับนี่มีปัญหาว่าเช่นสมมติละเมิดหนึ่งแสนบาทถ้าเกิดตัวสวยบอกว่าเอาบ้านนี้เอาแค่ห้างห้าหมื่นพอนะฮะความรับผิดในแดงต่อสวยก็รับผิดไปห้าหมื่นแต่ปัญหาเกิดขึ้นว่าแดงมีอำนาจทํายอมแทนแทนบุตรหรือไม่คําตอบคือไม่มีนะมาตราหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่วงเล็บสิบสองบอกว่านะฮะในนิติกรรมสัญญาปัจนีปรองความทําไม่ได้จนกว่าจะรับญาติจากศาลเห็นไหมฮะมันก็ทํายอมไม่ได้เมื่อทํายอมไม่ได้เนี่ยสัญญาปรักนีปนอมยอมความที่ทํามันขัดต่อกฎหมายการแปลนี่ใหม่ถึงไม่ชอบเมื่อไม่ชอบแล้วเนี่ยนะฮะมูลละเมิดก็ไม่ระงับเมื่อมูลละเมิดก็ไม่ระงับเด็กหญิงหนึ่งก็ฟ้องนายแดงนะครับฟ้องได้เต็มสมมติว่าหนึ่งแสนบาทเหมือนกันก็ฟ้องแดงเต็มหนึ่งแสนฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดดําได้เพราะเป็นนายจ้างแดงฟ้องเขียวได้เพราะเขียวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดดําได้หมดเลยทุกคนแต่ถามว่าเรื่องนี้ใครจะฟ้องเรื่องนี้ก็ให้นางสวยนะครับในฐานะผู้แทนเจ้าทำเป็นผู้ฟ้องคดีแทนได้เห็นไหมครับนี่คือข้อสอบที่ออกภาคแบบเป็นเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของการทําสัญญาประนีประนอมยอความเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือหรือประการอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะฮะเป็นต้นว่าข้อสอบต่อปีถ้าเปลี่ยนจากบ้านนี้เป็นรถยนต์เห็นไหมแล้วเอาประกันภัยไว้กับแสนดีประกันภัยแสนดีประกันภัยการที่ตัวนางสวยทํายอมกับแดงในรถตุนเสียหายหนึ่งแสนแต่เขาไปทํายอมเป็นห้าหมื่นอย่างนี้ก็มีผลทำให้ประกันภัยแสนดีเนี่ยรับช่วงสิทธิ์จากสวยมันได้เท่าที่มีการจ่ายจริงเนี่ยเช่นว่าสวยเขาไปซ่อมมาซ่อมรถมาหนึ่งแสนบาทประกันภัยตามแปดแปดศูนย์เนี่ยก็ไล่เบี้ยเอากับตัวนายแดงได้ถูกไหมครับเฉพาะที่ตัวนางสวยมีสิทธิเรียบร้องเรื่องนี้นายสวยเข้าไปตกลงกับนายแดงว่าโอเครถทันนี้พังไปหนึ่งแสนบาทอย่างไรอย่างไรแล้วเพราะได้รับประกันอยู่แล้วนะฮะประกันเอาไปแล้วไปซ่อมแล้วจ่ายหนึ่งแสนถูกไหมครับประกันภัยจ่ายหนึ่งแสนนะฮะแต่ปรากฏว่าสวยกับแดงตกลงที่ห้าหมื่นเนี่ยประกันภัยก็ไล่เบี้ยได้ไล่เบี้ยจากแดงได้เท่าที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินสัญญาปรับนีประนอมยอมความเมื่อสัญญาปรับนีประนอมความมีแค่ห้าหมื่นบาทประกันภัยแสนดีก็รับช่วงสิทธิ์เท่าที่สวยมีคือห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สอบตัวปีก็ผลของเขานะครับสรุปครับถ้าก็สอบมันออกสัญญาปรับนีประนอมยอมความเนี่ยถ้าท่านที่สอบภาคทฤษฎีท่านต้องดูอย่างนี้ก่อนมันทำนอกศาลหรือในศาลทำนอกศาลในศาลจะมีผลจะเรื่องแบบที่ต้องทำนะฮะถ้าทำเป็นในศาลก็หนึ่งสองสามสี่จบถ้านอกศาลก็อาจจะต้องทำเป็นสัญญาสองฝ่ายนะครับแล้วก็จะมีผลเรื่องของการทำสัญญาปรามีประนอมยอมความถ้าสัญญาปานีประนอมความหรือการแปลนี่ใหม่มีผลในทางกฎหมายตามมาตราแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าหนึ่งมันทำให้มูลนี้ระเบิดระงับนายจ้างก็ไม่ต้องรับผิดต่อลูกจ้างต่อไปนะครับคู่สัญญาตามสัญญาปรับนีประนอมก็เรียกได้เฉพาะลูกจ้างคนที่มีชื่อไว้ในสัญญาครับแต่ถ้าเกิดสัญญาทําแล้วไม่เกิดผลทางกฎหมายกล่าวคือมูลเมื่อไม่นะครับเพราะว่าการกระทําดังกล่าวมันขัดต่อกฎหมายอย่างเช่นว่ามาตรา1 5ึ่งพันห้าเรื่องสองเรื่องของการทํายอมแทนบุตรแบบเนี้ยการแบงนี้หมายถึงไม่ชอบมูลนี้ละเมิดไปนะครับนายจ้างต้องร่วมรับผิดเช่นเดิมก็ยังฟ้องร้องได้นะครับแต่ได้เกิดเป็นเรื่องการสอบภาคปฏิบัติโดยตัวปีท่านต้องดูว่ามันทํานอกศาลในศาลถ้าทํานอกศาลใช้กระดาษเปล่านะครับไม่ใช่สีกรอถ้าท่านมองตาลายระหว่างกระดาษเปล่าและสีกรอท่านจะโดนหักตกแต่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทํามันทํานอกศาลแต่ท่านไปหยิบแบบพิมพ์สารมาเขียนก็จะโดนห้ามแต่นะฮะหรือทําในศาลแต่ท่านไปหยิบกระดาษเปล่าหรือ
เราไปมาดูต่อจุดที่2ท่านได้แล้วนะครับจุดที่2นะจุดจุดที่3ได้นะครับจุด3แล้วในการทําข้อสอบจุด3สัญญาปรัชนีประนอมยอมความเนี่ยเราได้แล้วนะครับทําได้แล้วนะจุดที่4จุด4เขาเรียกว่าวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนสารพิพากษาวิธีการคุ้มครองก่อนสารพิพากษาเนี่ยนะฮะตรงนี้น่าสนใจเวลาข้อสอบออกแล้วคะแนนจะสูงวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนสารพิพากษาเนี่ยฮะเวลาข้อสอบออกแล้วคะแนนจะสูงในส่วนนี้คะแนนสูงอย่างไรครับเพราะอะไรฮะเพราะวิธีการคุ้มครองก่อนสารพิพากษาตัวนี้ฮะตัวนี้เวลาข้อสอบออกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะยื่นไปพร้อมกับคําฟ้องส่วนใหญ่นะฮะข้อสอบนะฮะจะยื่นไปพร้อมกับคําฟ้องรู้สึกจะมีข้อสอบภาคปฏิบัติรุ่นยี่สิบหกกับทฤษฎีสามสิบหกนะฮะปฏิบัติรุ่นยี่สิบหกกับทฤษฎีสามสิบหกขอดูได้ไหมครับเอ่อสวัสดีครับรู้สึกเป็นปฏิบัติปฏิบัติรุ่นยี่สิบหกแล้วก็ทฤษฎีรุ่นที่อาถูกต้องแล้วนะครับอ่าปฏิบัติรุ่นยี่สิบหกแล้วก็ทฤษฎีรุ่นที่สามสิบหกนะฮะสองครั้งนี้เป็นคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวที่ยื่นมาภายหลังภายหลังหลังจากฟ้องไปแล้วนะสองนี้ไปดูนะฮะปฏิบัติรุ่นยี่สิบหกกับทฤษฎีสามสิบหกนะยื่นหลักนะฮะทีนี้โดยหลักแล้วในมาตราสองร้อยห้าสิบห้านะครับกับมาตราสองร้อยห้าสิบสี่วิแพงตรงนี้นะมันเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกันนะและอาจจะมีมาตรา266เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเหตุและเป็นผลอย่างไรครับในเรื่องของการขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับเวลาข้อสอบออกนะท่านจะต้องแยกให้ได้นะครับข้อสอบว่ามันยื่นเข้ามาภายหลังหรือมันยื่นเข้ามาก่อนนะฮะถ้ามันยื่นเข้ามาพร้อมกับฟ้องเนี่ยพร้อมกับฟ้องพร้อมกับฟ้องหรือภายหลังก็แล้วแต่โดยหลักแล้วก็สอบโดยทั่วไปจะยื่นเข้ามาพร้อมกับคําฟ้องนะเวลาพร้อมกับคําฟ้องแล้วเนี่ยเวลาท่านดูข้อสอบข้อนี้นะครับขอคุ้มครองชั่วคราวท่านดูนะฮะท่านจะต้องจับให้ติดว่าอ๋อมันยื่นพร้อมฟ้องคำที่ใช้แทนผู้ยื่นคือโจทย์นะหรือคนยื่นได้เนี่ยก็คือตัวโจทย์ยื่นก็มาตัวพร้อมฟ้องโจทย์หรือจำเลยที่ฟ้องแย้งนะโจทย์หรือจำเลยที่ฟ้องแย้งสามสิ่งที่จะให้คุ้มครองเนี่ยมันต้องอยู่ในคำฟ้องหรือคำขอบังคับในส่วนฟ้องแย้งถูกไหมครับอ่าเนี่ยมันต้องอยู่มันต้องมีอยู่ถ้าไม่มีอยู่อย่างนี้คุ้มครองไม่ได้ครับกราบคือการคุ้มครองเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองสิ่งที่ตัวโจทย์หรือจำเลยฟ้องแย้งนะครับจะได้ในภายหน้าจะได้ในภายหน้าจะได้นะจะได้ในภายหน้าเผื่อคือเราเราฟ้องไปแล้วนะครับและภายหน้าเราจะได้แต่ว่ากลัวว่าเมื่อถึงเวลากําหนดนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เพราะอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจจะเกิดจากสาเหตุจําเลยมันขายไปแล้วยากย้ายไปแล้วโอนไปแล้วเปลี่ยนชื่อไปแล้วเห็นไหมครับพวกนี้ทำให้ตัวผู้ชนะคดีหรือโจทย์หรือจำเลยใน
เรื่องนั้นๆได้คำพิพากษาไปนอนกอดไว้เห็นไหมฮะก็ชนะคดีแต่ไม่ได้อะไรนะฮะจึงจึงทางวิธีการดังกล่าวนี้นะฮะจึงก็ให้สิแก่คู่ควาพี่จะน้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนที่ภาคสาได้แล้วถามว่าแล้วจะเอาอะไรไปบังคับเขาล่ะครับเพราะว่ามันต้องมีหมายบังคับคดีไม่ใช่เหรอจึงจะบังคับเขาได้ถูกต้องครับหมายบังคับคดีมันจะออกเมื่อสารที่ภาคสาไปแล้วแต่วิธีนี้ใช้คําสั่งศาลใช้คําสั่งศาลโดยผู้ข้อสอบต้องรู้ว่าจะขอให้ศาลทําอะไรนี่คือปัญหาใหญ่สุดต้องรู้ว่าจะขอให้ศาลทําอะไรนายต้องรู้นะพร้อมไปงานแรกนี่ตั้นก็ไปขอผิดเรื่องพอผิดเรื่องศาลก็สั่งให้ไม่ได้นะครับพอผิดเรื่องท่านก็สั่งให้ไม่ได้เช่นทรัพย์สังหารธรรมดาไม่มีทะเบียนท่านไปที่ไม่เกี่ยวที่ดินนะครับเครื่องตรงเครื่องจักรท่านไปสั่งให้นายทะเบียนเกี่ยวที่ดินระงับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ดินก็คงจะไม่ได้นะครับถามว่าเราสามารถขอคุ้มครองแบบฉุกเฉินได้ไหมมาตรา266ทําได้หรือเปล่าคําตอบคือทําได้นะครับแต่ว่ามันจะฉุกเฉินหรือไม่ท่านต้องบรรยายเหตุให้สาเหตุว่าเหตุใดสารจะต้องไต่สวนคําร้องเราฉุกเฉินด้วยเห็นไหมอันนี้คือข้อสอบที่ออกได้ฉุกเฉินไม่ให้ออกข้อสอบนะออกน้อยแต่ว่าคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนี้ออกได้ทฤษฎีก็เคยมีออกนะครับเพื่อสันกแล้วก็ปฏิบัติเรื่องตัวปีก็เอาข้อสอบก่อยนะรุ่นสามสองต่างๆก็เอาข้อสอบเยอะนะครับท่านต้องดูไว้นะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าไอ้สองเรื่องเนี้ยมันเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นเหตุและเป็นผลอย่างไรท่านต้องดูนะฮะเป็นเหตุและเป็นผลอย่างไรท่านก็ต้องดูเวลาท่านทำข้อสอบข้อเนี้ยเขาจะไม่ให้มาตรามาท่านต้องรู้เองว่าในมาตรานะฮะหลักสำคัญมาตรา255เนี่ย255นี่คือเหตุผลเนี่ยอยู่ที่มาตรา254เป็นเหตุและเป็นผลเหตุและผลตรงนี้มันเกิดจากมาตรา254และ55คืออะไรครับไอ้255มันจะมีวงเล็กมันจะมีวรรคหนึ่งก่อน255วรรคหนึ่งมันจะมีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามวงเล็บสี่เห็นไหมฮะมันจะมีแบบนี้วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามเล็บเล็บสี่สองห้าสี่ก็เหมือนกันวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามวงเล็บสี่ก็มีเหมือนกันครับมีทั้งสองแบบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงฮะว่าเรื่องนั้นๆน่ะเราต้องขอตามมาตรานะฮะเราต้องขอตามมาตรา254หรือ255มาตราไหนในวงเล็บไหนถ้าเราสังเกตจากตัวบทในมาตรา255แล้วจะเห็นว่าในมาตรา255นี่จะเป็นมาตราที่บอกว่าเลยว่าถ้าคุณฟ้องตามมาตรา254เช่นมาตรา255เล็บหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดท่านฟ้องตามมาตรา254เล็บหนึ่งแล้วปรากฏว่าจำเลยก็ยักย้ายถ่ายเทซับเห็นไหมฮะหรือโอนิพาทรัพย์สินทั้งหมดแต่บางส่วนให้ขายเห็นไหมฮะหรือท่านฟ้องตามมาตรา250 4วงเล็บ2ตามมาตรา255เล็บ2จำเลยตั้งใจกระทําซ้ําหรือกระทําต่อไปซึ่งการละเมิดหรือเราใช้สิทธิ์ตามมาตรา250 4วงเล็บ3นะเพลงว่าจำเลยจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทะเบียนหรือเราใช้สิทธิ์ตามมาตรา255เล็บ4ประกอบมาตรา254เล็บ3จำเลยไม่ปฏิบัติตามสั่งศาลก็ขอไปไหนเห็นไหมเช่นผมยกตัวอย่างมาตรา255เล็บ3ก็บอกว่าอ่าถ้าเกิดว่า255เล็บ3ในกรณีมีการยื่นคำร้องตามมาตรา254เล็บ3ต้องให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าเป็นที่เกรงว่าจำเลยดำเนินการที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทำทะเบียนหรือมีการเพิ่มถอนทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทของจำเลยหรือเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกฟ้องหรือการกระทำดังกล่าวขอให้เกิดความเสียหายแก่โจทนี่แหละครับเน้นคำว่าเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
มีการเปลี่ยนแปลงมาเบียนพวกนี้นะครับกฎหมายมาตราเนี่ยเขาจึงบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเราฟ้องคดีแล้วมีคําขอตามมาตราสองร้อยเอาตัวสิครับและจำเลยมันเกิดพฤติการตามมาตราสองร้อยห้าสิบสี่และสามท่านต้องกลับไปขอต้องกลับไปขอตามมาตรา254เลขสาม254เลขสามขออะไรครับก็ขอให้มีให้สารมีคําสั่งให้นายทะเบียนเห็นไหมครับพนักงานเจ้าหน้าที่บุคคลที่เกี่ยวข้องระงับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะนี่คือหลักการเบื้องต้นในการดูถ้ากระจับโยงกันครับเนี่ยนี่หลักการเบื้องต้นนะฮะเราขอเช่นมีการกระทําพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา200ห้าสิบห้าเล็บหนึ่งเราไปขอตามมาตราสองห้าสี่เล็บหนึ่งเห็นไหมฮะนี่คือการขอท่านต้องจํามาตราสองตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าข้อสอบเขาไม่ให้มาตราอ่านนั้นเวลาทำข้อสอบคุ้มครองชั่วคราวสองมาตราเนี้ยท่านต้องเปิดตัวบทแล้วก็ฝึกเขียนในข้อสอบนะข้อสอบมีหลายรุ่นครับที่ออกข้อสอบตรงนี้นะฮะและนี่คือท่านต้องดูนะฮะนี่ผมย้ำให้ดูแค่นั้นเองนะอ่ะต่อไปมาดูต่อครับชุดที่สี่แล้วนะครับต่อไปชุดที่ห้าตัวที่ห้าตัวที่ห้าคือหมายบังคับคดีหมายบังคับคดีหมายบังคับคดีนะครับหมายบังคับคดีหมายก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหมายบังคับคดีเห็นไหมบังคับคดีตามมาตราสองเจ็ดหนึ่งถึงสองถึงสามสองสามเมื่อวิธีการชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวผ่านน้นไปแล้วนะครับถ้ามีประโยชน์ต้องคุ้มครองก็คุ้มครองต่อไปนะครับแล้วก็พิพากษาพอพิพากษาแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาอยู่นะให้เรายื่นอุทธรณ์ต่อไปนะให้เรายื่นอุทธรณ์ต่อไปนะในส่วนนี้ก็อาจจะมีคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีแต่ว่าข้อสอบยังไม่เคยออกข้อสอบนะเราก็ขอข้ามไปขอทุเลาคดีอ่าพออุทธรณ์แล้วนะฮะก็รับหรือไม่รับนะถ้ามีการดีการก็ขึ้นสู่ดีการต่อไปจนถึงคดีถึงที่สุดตามมาตราร้อยสี่สิบเจ็ดคดีแพ่งเห็นไหมมาตราร้อยสี่สิบเจ็ดจะถึงที่สุดตอนไหนก็ไปเปิดมาตราร้อยสี่สิบเจ็ดคดีแพ่งเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับก็โดยหลักแล้วนะครับคดีจบแล้วแต่ว่าหมายบังคับคดีนะฮะถ้าเราไม่ได้ขอทุเลาการบังคับคดีไว้เนี่ยตาวทรไม่มีเหตุในการทุเลาการบังคับการบังคับคดีก็จะออกเวลาพิพากษานะฮะเวลาพิพากษาตรงนี้จะเกิดประเด็นอยู่สองสามเรื่องนะครับอย่างนี้การจะออกหมายบังคับคดีได้นะครับการที่จะออกหมายบังคับคดีได้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยครับว่าเวลาจะออกหมายบังคับคดีได้เนี่ยต้องปรากฏว่าครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับแล้วนะครับกล่าวคือจำเลยต้องทราบคำบังคับแล้วนะครับเวลาเราเขียนหมายคดีก็จะบอกว่าคดีนี้นะครับตรวจยึดคดีนี้สารได้ตรวจอ่านให้กับสาวันที่เห็นไหมเท่าไหร่ซึ่งโจได้ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทําอะไรก็เอาท้ายฟ้องมาเขียนนะครับแนะสายพักษาแบงไรเนื้อหน้าสองก็จะกล่าวเรื่องของตัวเนื้อหน้าสองก็จะกล่าวเรื่องของตัวจำเลยทราบคำบังคับได้หรือไม่นะครับจำเลยทราบคำบังคับได้หรือไม่เนื้อหน้าสามจะกล่าวว่าขอให้สารทําอะไรออกหมายอย่างไรนะครับอันนี้คือตัวหมายบังคับคดีนะครับนะครับอพอเราพอใสาภาษานะฮะพอใสาภาษาแล้วเนี่ยมันจะมีผลแบบนี้ครับถ้าวันนั้นนะฮะจำเลยเขาอยู่ด้วยนะครับเขาอยู่ด้วยเขาอยู่ด้วยเช่นมีการทํายอมหรือจำเลยมาฟังใครภาษานะถือว่าจำเลยเขาทราบคำบังคับแล้วนะถือว่าทราบคำบังคับแล้วถ้าต้องดูด้วยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นประเด็นข้อสอบอยู่ทั้งหมดเลยว่าจําเลยเนี่ยทราบคำบังคับได้หรือไม่ถ้าจําเลยยังไม่ได้ทราบคำบังคับนี่เราก็ออกหมายบังคับคดีไม่ได